తాజాగా జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికలు ఆ మూడు వర్గాలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి గెలుపు ఓటములపై ఉత్కంఠతతో గుండెల్లో దడ పుట్టిస్తున్నాయి రాత్రింబవళ్లు వారిని అదే అంశం మానసిక ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది గెలుస్తామా లేదా స్వల్ప మెజార్టీతోనైనా బయటపడగలమా అని ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు వారి వారి అనునయులు ముఖ్యులు సన్నిహితులతో సమాలోచనలు చేయడంలో తరిస్తున్నారు వారి పరిస్థితిలో ఉండగా బెట్టింగ్ రాయుల పరిస్థితి మరింత ఆందోళనకరంగా మారింది ఒకవైపు అధికార పార్టీ అభ్యర్థులు మరోసారి తమకే ప్రజలు పట్టం కడతారని ఆత్మవిశ్వాసంలో ఉన్నారు ప్రధానమంత్రి పక్ష వైసీపీ అభ్యర్థుల్లో మాత్రం అతి విశ్వాసం కనిపిస్తోంది విజయం తమదేననే ధోరణి వాళ్ళలో వారున్నారు పైకి మాత్రం ఎవరికి వారు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు లో లోపల మాత్రం అనుమానాలు సందేహాలు ఆయా పార్టీల అభ్యర్థులను తొలుస్తున్నాయి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఫలితాలు ఎవరికి అనుకూలంగా ఉండబోతున్నాయనే టెన్షన్ అభ్యర్థులందరికీ నిద్ర పట్టనివ్వట్లేదు కాగా జిల్లాలో ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థుల నుంచి గెలుపోవటంలోపై ఎలాంటి సంకేతాలు అందడం లేదు ఎవరికి వారు పైకి ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నా వారి ముఖాల్లో మాత్రం టెన్షన్ అలుముకున్న ఛాయలు కనిపిస్తుండడం ఈ ఎన్నికల విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు విజయావకాశాలపై టీడీపీలో సడలి ఆత్మవిశ్వాసం కనిపిస్తోంది జిల్లాలో పద్నాలుగు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉండగా మెజార్టీ స్థానాలు తమకే దక్కుతాయనే నమ్మకం ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు నాయకులు శ్రేణుల్లో కనిపిస్తోంది రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో లోటు బడ్జెట్ ఉన్న పాలనకు అవసరమైన సౌకర్యాలు లేకపోయినా రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి బాటలో నడిపించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన కృషితో పాటు అన్ని వర్గాల ప్రజలకు సంక్షేమ ఫలాలు అందించిన నేపథ్యమే తమకు గట్టెక్కిస్తుందని ధీమాలో వారున్నారు మరీ ముఖ్యంగా వృద్ధులు రెండు వేల ఫంక్షన్ మహిళలకు ఇరవై వేల పసుపు కుంకుమ రూపంలో అందించడం రైతుల రుణమాఫీ వంటి అనుకూల అంశాలుగా టీడీపీ అభ్యర్థులు చెప్పుకుంటున్నారు అవే తమను విజయ తీరాలకు చేరుస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు వైసీపీ అభ్యర్థులతో పాటు ఆ పార్టీ నాయకత్వం శ్రేణుల్లో ఈసారి విజయం తమదేననే అతి విశ్వాసం కనిపిస్తోంది అదే భావన ఆ పార్టీ వర్గాలు బాహటంగానే వినిపిస్తున్నాయి సార్వత్రిక ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడాక ముందు నుంచే ఆ పార్టీ వర్గాలు అతి విశ్వాసం చూపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో జిల్లాలోని పద్నాలుగు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు రెండు పార్లమెంటు స్థానాల్లో ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు పోటీ చేసిన విషయం తెలిసిందే ఆ ఎన్నికల్లో కేవలం ఉరవకొండ కదిరి నియోజకవర్గాల్లోనే ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు అందులోనూ ఆ రెండు నియోజకవర్గాల్లోనూ స్వల్ప మెజార్టీలే ఆ పార్టీ అభ్యర్థులకు లభించాయి కొంతకాలం తర్వాత వైసీపీ నుంచి కదిరి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన చాంద్ బాషా టీడీపీలో చేరిన విషయం తెలిసిందే తాజాగా జరిగిన ఎన్నికల్లో మెజార్టీ స్థానాలు తమకే దక్కుతాయని ఆశాభావంలో ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు నాయకులు ఉన్నారు జిల్లాలో ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ ఓటర్లకు భారీగా డబ్బులు పంపిణీ చేయడం జగన్కు ఒక్క ఛాన్స్ అనే అంశం తమకు కలిసి వస్తాయని ఆ పార్టీ వర్గాలు భావిస్తున్నట్లు సమాచారం ఈ నేపథ్యంలో ఫలితాలు ఎవరికి అనుకూలంగా మారబోతున్నాయో తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిందే